ባለፉት ጊዜ ላይ የነበረው ያድክ ከመንግስታት ድሮ ሲበደር ከራጣ በደረዎች ምንም ባልተናነሰ በጥፍ እየዳ ይበደር ነበር የሚል ነገሮችን ሰብቻ አድርሶ ያውቃልኝ በትከከል የሚገርመው ነገር መንግስት ሲበደርበት የነበረው የብድር አካሂድ አደገኛ ነበር ምሳሌ መውሰድ ይችላል ይምድር ባቡር አለ ቴሌ አለ እነዚህ ኮመርሻል ሎን መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ኢንተረስቱ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አፎርድ ማድረግ የሚችል ባላይ ነው ለምን እንደሆነ ያ ነገር ይሆነው መቶ የኢትዮጵያ ባቡር ላይ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ላይ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ መንግስት ይጠይቅ አብዛኛው የዓለማችን ትልልቅ የተባሉት ኩባንያዎች ናቸው የተሳተፉት ያውሮፓ የኤዥያ ምድሮች አገሮችም ነው ነገር ግን እነዚህ ያ ተወዳዳሪዎች ጫራታውን የተወዳደሩት ምንድነው የሚፈልጉት ሀገር ውስጥ መጥቶ ብድሩን የሚያመጡትን አምጥቶ ሌላውን ብድር ማግኘት መቻል አለባቸው ኢትዮጵያ ደግሞ ያመስጣታት ይችላል for your information ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠቅላላው በትደምሪ በ2017 በፈረንጆች አቆጣጥር ለ300 ሺ ያልበለጠ ብቻ ነው ብድር ሰጥቶ ለኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ያ ኢንቨስትመንት ዲማንድ የሚያደርገውን ብድር ማስተታት ይችላል ስለዚህ ምን ማረጋልበት የየመጣው ማራጭ ምን እንደሆነ ነው ያ ባለሀብቱ ራሱ ብድሩን ይይዞ ይምጣታ ባለ ስለዚህ ገንዘቡንም ኢጂያም ኢጂዮ መጥቼ ኢንቨስትመንቱንም ሰርቼ አተ ኖርማል ኢንተረስት አይደለም ማን የዘመ ሀከል የነበረው ኔጎሲሽን ነው ሂውጅ ኢንተረስት ነው አራጣ ማለት ይችላል ማለት ነው ባንኩን አስማሚቼ አምጥቼው እሺ ዘ ሚድል የሚመጡት አሉ እሱ ብቻ አይደለም አንዳንዶቹ ብድር ሲመጡ በዳይሬክት ሎን አይደለም በደላላ አይተሞላ ነው ሚድል ማለት አለውና ደላላ ደሞ ኮሚሽን ግሎባሊም በእትኛው ማለት የሚደረግ ነው በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ደላላዎቹ ማከል ሲገቡ የደላላው ፐርሰንት አለ ያ አበዳሪው ፐርሰንት አለ ያ ሁሉ ነውና ኢትዮጵያ በሂውጅ እንድትወደድ ስለዚህ ባለፈው ወደ ወደ ቻይና ሲጓዙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ኮንሴሽን አለውን አድርኩልን ፔይ ለማድረግ አፎርድ አናደርግም ማብ ሲሉ የነበረው ማለት ነውና እነዛ ነገሮች በጣም በትልቁ ጎርቷል ሂውጅ ነው ምን ከፍሎ ብድሩንና እነዛ ነገሮች 26 ቢሊዮን ብድር ለንደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አነቱ ከመን ማለት አልነበረ ለምን በሀገር ውስጥ ያለውን ገበያ እንኳን በሀገር ውስጥ ያለን አፕርቹኒቲ እንኳን የዚህ ንጥፍ በሚበደር በሚችል ነበር እሱ ብቻ አለም ኢትዮጵያ የተቀመጠችበት ቦታ ለሩቅ መስራቅና ለአውሮፓ ስትራቴጂክ ሎኬሽን መሆኗ ለኢንተርናሽናል ትሬድ ቢዝነስ አይደለም 26 ቢሊዮን ከዚህ ንጥፍ በሚበደርም ፊዚብል የሚሆንበት ሀገር ነበር እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ውስብስብ ሆኖ ብድር እንዳናገኝ የምናገኘውን ብድር ደሞ በሂውጅ ኢንተረስት ሬት ከአራጣ አበዳሪ ማልተናነሰ እንደሚበደር ያደረገን የሚለው ነው እንግዲህ ኢኮኖሚን ጠንቆ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ጠንቆ እንደሚያቅሰው አንድ ጥያቄ እኔ እግድ መጠይቅ አለብኝ እነዚህ የብድር ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ በፍጥነት መንግስት መበደር 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 አዳዲስ ፕሮጀክቶች መጀመር መስራት ጀመረው ካምብርታ 97 ዋዳ በገጠመው ወድቀት ነው ይላሉ አውቀውችና ከዛ በኋላ ይገባበት ጉዳይ ነው ይላሉ ምንም ቀረ ሶቹ በዚህ ደረጃ ልክ ማንኛው ማራጣ በዳሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፈር ውስጥ ሆኖ ከዛ በኋላ ንብረቶችን ቃዎችን አገሮችን አሲዘው እነዚህ ሰዎች ሲበደሩ በደናቸው ነው ብለው ያስባሉ እንደውም አሁን ላይ ላገር እንዲሰርተን ስለሚሉ ላገር እንዲያርገን መንገድ አርገን እንዲ ብለን ላገር ሞተን ስለሚሉ ነው ነገር ግን ደግሞ ውስጡ እንደሚያቀው ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ የገባችበት የ ኢኮኖሚ ቀርቀር ንብረቶች አዳሽጣት የሚያደርስ የምትቆራባቸው ነገሮች ወደ ገበያ እንድታወጣ የሚያደርስ ነው ይላሉ አውቀውችና እንደ መጣን ያብት አውቂ ነው ጥቆቴ በነገራችን ላይ በጣም አደገኛ ለሀገር ይሄ ሲስተም በዚህ ማህበራዊ እንቅስቃሴ መጥቶ ማሻሻ ባይደረግ ኖሮ ለኢትዮጵያ በጣም አደገኛ ነበር ሚገርም እኮ ይሄ ብድር ለስኳር ፋብሪካ ለኩራዝ ስኳር ፋብሪካ አንዱ ይወሰር ነው ብር ብሩ ነው የሚለው እኮ 
ለሀገር ነው ይበደል ለሀገር ነው ይተበደር ነው ወይስ ለራስ ነው ይተበደር ነው ነው ይ ምናልባት ተጨባጭ መረጃ ላይ ያስፈልግ ይችላል ከነዚህ ብድር እኮ ትልቅ ፐርሰንቴጅ ውስጥ ሀገር ሳይገባ ነው ሌላ ሌላ አካውንት ውስጥም ይገባ ሰዎች እንዴት ነው ዛሬ በውጭ ሀገር አካውንታቸው ውስጥ 200 ሚሊዮን 300 ሚሊዮን ዶላር አመጡት ከየት አመጡት የት ነገዶ ምን ሰርቶ ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ አንድ ፖለቲከኛ አንድ ሀገር መሪ አካውንት ውስጥ እንዴት 10000 ብር ሊኖር ይችላል ደሞዙ ትንሽ ነው አንድ ፐብሊክ ሰርቫንት በሚሊዮን እንዴት በዶላር እርሹ በኢትዮጵያ አይቻለም አይቻለም ስለዚህ እነዛ ሁሉ ብድር ሀገር ለመስራፍ ይግልን ጥቅም ለማስቀደም ካልሆነ አል እንዴ ይመጣው ምድር እኮ የኢንዱስትሪ ፓርኮቹን መጨረስ አይደለም መሃል ላይ ማدرس አልቻለም ስኳር ፋብሪካዎቹን አይደለም ማስጨረስ ግማሽ ማدرس አልቻለም ግድቦቹን አይደለም መጨረስ መሃል ላይ ማረጋል ቻለም የአስፋልት መንገዶቹን ሬልዌውን የባቡር ሀዲዱን አየን እኮ ይሄ ነው እንግዲህ የባቡር ሀዲድ የኢትዮጵያ የነበረው አ ተመራር ለኢትዮጵያ ውለታ ዋል የሚለው እንደዚህ አይነቱ የባቡር ሀዲድ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጤና ነው ማለት ያጣራጥራል ሳይሆን ለጤና አይደለም ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ነው ዛሬ ላይ ኢትዮጵያን መስቀለኛ መንገር ላይ ያደረገው ሁለተኛ ደግሞ ይሄን የመጣውን ክራይሲስ ይሄን ድብት በርደኑን አይደለም በሚቀጥለው 23 አመት ረጂሽም ጉዞ ይፈልግብናል እዳችንን ከፍለን ለማቱን ለማስቀጠል እንደው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አይነት ባይሆን ኖሮ ሌላ ሀገር ብሎ ኖሮ የሚመጣው ክራይሲስ አረብ ስፕሪንግ ነው ደማ ይተቻላል ኢትዮጵያ ሆኖ ነው ነገር ኢሚዲየትሊ ወደ ሰላም ተመልሶ ምጣኔ ሀብቱንም በጠቅላይ ሚኒስትር ሞኒ በሌሎች ርብርብ የተወሰነ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ማድረግ የተቻለው ኢትዮጵያ ስለሆነ መልካም እንግዲህ ባለፉት ጊዜዎች ስራዎችን ሰርተናል ይላል ቀደሞ ይሄዲክ ስራዎችን ሰርተናል ማለቱ ያው መሰረተ ልማቱ አስፓልቱን ይመስለኛል አስፓልቱን ቀደም ድርሶ ያነሱትን ባቡር ነው ነገር ግን ኢንደስትሪዎችን ገምቶ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ብለው አውቂዎች ሲያነሱ ሰማሉ ኢንደስትሪዎች ብዙ ኖሮ ምናልባት የተገነቡት ሰረልተ ለማቱ ምን እንዳል ኖሮ ኢንደስትሪ ላይ በቀላሉ ገብተውበት ቢሆን ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ የተሻለች ሀገር በተለይ የስራጡን ቁጥርና የኢኮኖሚውን ሁኔታ ሊመለሰው ይችላል ነበር አልተመጣጣነ ባላንስ ሆነ በነገራችን ላይ የነበረው ሚሃዲግ ይሁን አሁን ያለው ነው ይሄ ሀዲግ ምን ማልሰራም አይደለም ይሄ ሌላው የአፍሪካ መንግስታት ከሰሩት በላይ ሰርቷል ቀደም አንድ ነገር ለመጥቀስ መከረ ያለው የዛሬ 20 እና 30 አመት የነፍስ ወከፍ ገቢያችን ያለበትና አሁን ያለንበት ነው የግብርና ምርታችን የዛሬ 15 አመት በሄክታር አምስት አስር ኩንታል የነበር 80 አመት ማድረስ ተችሏል የግብርና ምርቱን ማለት ነው የመሰረተ ልማት አውታሮቹን የነበረበትን በፍጥነት አሳድጓል ነገር ግን ለምን እንደሆነ ለዚህ ሁሉ ክራይስ የፈጠሩት ከዚህ በላይ ትሪፕል ማድረግ ይችላል ነበር ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው አሁን ያለው ሪጂም ጨምሮ የሚከተለው ሊማታዊ መንግስት የሚለው ነው በሊማታዊ መንግስት የሚመረቱን ሀገራትን ምሳሌ ወስደን የተመለከተን እንደሆነ በ5 እና በ10 አመት ምጣኔ አብታቸው ዳብል ማድረግ ይችላል በርግጥ የኢትዮጵያ መንግስትም ኢፊሽየንትሊ በተጠቀመባቸው ግዚያት ኢኮኖሚውን ዳብል አድርጓል የሌሎቹን የምዕራቡን አይነት ምጣኔ አብት የተከተሉት ሀገራት ግን መጣኔ አብታቸው ዳብል ለማድረግ ወይ 50 ወይ 60 አመት ነው የተሰደባቸው በትክክልም እንደ ኢትዮጵያ ላሉት ሀገራት እንደ ኢትዮጵያ ላሉት ሀገራት ሊማታዊ መንግስትን መከተል ጠቃሚ ነበረ ግን ሊማታዊ መንግስቱ ጦረዛጁ የሊማታዊ ተቋማት መንግስታዊ የሊማት ተቋማት መሪው አንድ አይነት ሲሆን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት እና የገበያ ስርዓቱ በትክክል ጨዋታውን እንዳይጫወት አድርጓል የሚያዘው የሚያቀርበው ማንዶ ነው ሲገኝ ከውጭ ሀገር የሚያስመጣው አንዱ ነው ሲገኝ ነው ያ ሁሉ የሚፈልገው ቦታ ለማድረስ የመጣ ነው ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ በትክክል በነዚህ በአስፓልት በባቡር ሀዲድ ላይ ከሚሆን 
በመኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ላይ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የበለጠ ለውጥ ያመጣ ነበር ማለት ነው አይሽ አስፋልት መስራት የሥራ እድል የሚፈጥረው አስፋልቱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ጊዜ ብቻ ነው የባቡርን ሀዲድ መስራት የሥራ እድል የግባአት ገበያ ማርኬት ተስስር የሚያጠናክረው ተጀምሮ እስከሚያልቅ ነው ማኑፋክቸሪንግ ፋብሪካ ግን ከተጀመረበት ልክ መሬት መቆፈር ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ for an indefinite period of time as long as fabrica operational ska hone dress employment opportunity gabayawun maftarin yichilal no selezi lemen denaw ba asphaltu le benezi negeroch lay bicha invest madrage huge invest madrage asfelege yimilon neger sinimeleket eh andenya benezi na mandacho kenezi masrata limat masrat mindin no migenyo አስፓልት እኮ ተሰርቶ ሲያል አስፓልት ሆነ አስፋልት አሎ ነው አንደ ለጠፋል አየ ነው እኮ ከዚህ ተነስተሽ እስከ ቤኒሻንጉል ጉም ዙዋና ከተማ አሶስ አድረስ ያለውን አስፋልት በመለከት አምስት መታ ተከለከለ ፋብሪካ ግን መሸወድ መስረቅ ይችላል ይሄን ያክል ግን ማድረግ ያስቸግረም ምክንያቱ ፋብሪካው ጀምሩ ማቆም ሲጀምር ተከትሎ ይመጡ ተከትሎ የሚመጡ ተነግሮች ሁሉ አስቸጋሪ ናቸውና ይሄ በማንፋክቸሪንግ ሴክተሩ ላይ ሌላው ይሄ ባለቤት የለው ፋብሪካው ግን ባለቤት ኖሯል ባለሀብቱም አይለቅም ፋብሪካውን የኔ ነው ብሎ የሚመራ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው እንዲ ያልብሶ ማለፈን አይቀበለም ስለዚህ ኢሲ ሊክሬቲቭ ቢዝነስ ነውና ማኑፋክቸሪንግ ነው ለዚ ኢኮኖ ከግብርና ዘለን በዚች ትንሽ ኢኮኖሚ አቅም ወደ ገልግሎቱ ጃምፕ ያደረገ ነውና አመርፈስ የሆነ የኢኮኖሚ ተከለሰውነት እንዲኖርን ያደረገን የእንደዚህ አይነት አ ድርጊት ነው ብረተን ከመንግስት ወደ ግል ለማሽጋገር ላይ ምን ሐሳብ አሉት መንግስት ያልሳለው ጉዳይ ስለሆነ በስተመጨረሻችን እናርገውና ይሄን እ እንግዲህ አንዱ መንግስት ወስዳለ ብሎ በተለይ ምጣኔ ያብጡን በዘላቅነት አይደጋቱ ለማስቀጠል አንዱ እንግዲህ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ እየመስራት ነው ነው ያደግ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ማጠናከር ማስፋፋት ማበልጸጋል ቻለ ቀደም ያልኩሽ ነው ጥቂት ሰዎች ኢንትረስት ግሩፕ አገሪቷን ጠርንፏት ኢኮኖሚ ሲስተሙን ያዙ ያ ምን ማለት ነው የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ፍሎሪሽ እንዳይደርግ አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ መወሰድ ያለበት አንድ ወርምጃ ምንድነው ፕራይቬታይዜሽን ነው ግን private eyes private eyes መደረግ ያለበት በተለይ በመንግስት እጅ ያሉት እነዚ አንካር የሆኑት አንኳር አንኳር የሆኑት እነዚ ትልልቅ ተቋማት ግን ወደ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ መዞር አለባቸው ሲባል ግን በድጋ አድርጎ ጫርቅ ይዞ ሄዶ ገበያ እንደሚሸጥ የሚሸጥ ከሆነ ኢትዮጵያን ከዚህ በበለተ ወደ ሁለት መለስ ወደ ማትችል ነገር ሊቀጥ ይችላል በጣም ጥንቃቄ ተሞላበት ኢትዮጵያን የምጣኔ ሀብት ገኝነትን የፖለቲካ ገኝነትን በማያመጣ አካሄ ነው ማምጣት ያለበትና ይሄ ነገር እንግዲህ የምራባዩን ከገቡ ፈላጅ ቆራጮ ነው ወጫችን ለበጣም ዘዝኩ በደንብ የሚጠቀውበት ሁኔታ ነው ለምሳሌ የየር መንገድን ቢሸጡ ሲጀመርም የኢትዮጵያ ኩራት ነው ማንነት ነው ቴሌም እንደዚሁ ሌሎችም ንብረቶችን ሲገዙና ወደ ግል ሲዘዋወር መንግስት ይዞት ከነበረው ሁኔታ እጁን በደንብ ለመጠም ዘዛ ይመጣ ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ እሱ ነው እኔም እያልኩ ያለው ምንድነው ይሄን ወደ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ሲሶር በጣም ትልቅ ጥንቃቄ አንድ አላማቀፋዊ ህጎችን በጣም መሰረት ያደረገ የሀገሪቷን ህሉና በተጠነቀቀ ነው እንዴት ማረግ ይችላል ለምሳሌ እነዚህን ባልሀብቶች ስንት ኢትዮጵያዊ ባልሀብት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ቅድም ያመስጠት ይችላል ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ነገር መንገድ መግዛት የሚችል ይኖርል ወይ ትንሽ ተወስንች ፐርሰንት መግዛት ይችላል ይችላል ይሆናል ከዛ በላይ ላይ ይችላል ይችላል ነው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ወይ ኦኬ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሌላ ሀገር ትልልቅ ሪሶርስ ምን ምን ሰማቸው ምን አልባት ወጥጨባጭ መረጃ ሊያስፈልግ ይችላል መስረጃ ሊያስፈልግ ይችላል ይሆናል እንጂ ትልልቅ ኢንቨስትመንት በተለያየ ዓለም ያላቸው ኢትዮጵያውያን ሰው ደግሞ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሰው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሰፍሌትድ ይሆኑት አሉ እንዴት አድርጎ ለነዚህ ቅድም ያመስጠት ይችላል አን ይሄ ነው መታሰበ ሌላው መንግስት ይብዛም ይነስም እስከ ተወሰነ መጠጥ ያንበሳውን ድርሻ እንዴት አድርጎ ይዞ መቀጠል ይቻላል የሚለው ነው ካልሆነ ግን የኢትዮጵያን ቴሌኮሙኒኬሽን 80 70% አንሰተን ለአንድ ሀገር ለሌላ ብንሰጥ ቀላል ነው 
ኢትዮጵያን የፈለጉትን ፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ማምጣት ከፈለጉ ኢንተርኔቱን እና ዲጂታል ዳውን ማድረግ ነው ሸት ዳውን ማድረግ ነው ምሳሌ መውሰድ ይችላል ሀገራትን እንደነ ወደ ደወፍሪካ አካባቢ ያሉት ንብረታቸውን በብድር ምክንያት በታንዛኒያ ወደብ ሰጣለች ዛምቢያ የየየር ማረፊያ ፉሊ ኦነርሺፕ በውጪ ባልሃብ ተናል በእዳ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ኤርፖርቱን ኦፐሬት አላደርግም ካለ इट्स ኦቨር ስለዚህ ይሄ ባያንደኛው ክፍለ ዘመን ከዛን ጊዜ ከነበሩ የባርነት ልቅ አደገኛ ነው ነዛ ግለሰቦችን ይዞ ገስቶ ወይ መሸጥ ነው እንት ነው ይሄ ግን ሲስተም ቴክኖሎጂ ፕሮዳክቲቭ ሲስተም ቶታል ኮንትሮል ነው ለዚህ ነው የኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ጽንሳባ ጽንሳሳብ ሴንተር ፕሪፈሪ ቲየሪ የሚባል አለ ታዳጊ ሀገሮች በሀገራቸው ውስጥ የሚደረጉን ኢንቨስትመንትን ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ትሬድ በጣም ከነሱ ይልቅ በበለጸጉት ከተደረገ ወደ ጥገኝነትና ወደ ባርነት እንደገና መልሶ ይከታቸዋል የሚለው ስለዚህ ምክንያቱም ጥገኛ ሆነን ነው ምንቀጥለው ነው ስለዚህ ፕሮፊታይዝ መደረግ አለበት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ግን ለማን እንዴት መሆን አለበት የሚለው ነገር ነው ጥንቃቄ በተሞላበት መሰራት አለበት የሚለው ነው ከሱ ልቅ ሌሎች በሀገራችን ውስጥ ያሉ በጥቃቅን ቢዝነስ ኢንደስትሪ እኮ አልተስፋፋ አሁን የኢትዮጵያን የኢንደስትሪያል ፖሊሲው አንዱ አሞርፈስ ነው ምንለው ሶስት ጎን ታቂያለሽ ቀርጾን ሶስት ጎን የተገለበጠ የሶስት ጎን ነው እዚ በሾፍቱ መንገር ላይ ያለውን ኢስተርን ኢንደስትሪያል ፓርክ ኢንዲያ ስቴሽን ሃይቴክ ነው ለኛ የሚያስፈልገው ስሞል ስኬል ኮቴጅ ሚዲየም ነው የሚያስፈልገን ሃይቴኩ አንድም የኢትዮጵያዊ ቢዝነስ ሴክተር በማያሳተፍ ሁኔታ ነው ተቀርጾ የመጣው አንድ ጫማ የሚያመር ተፋብሪካ ዛው ውስጥ ኢንደስትሪያል ፓርክ ውስጥ ጫማ የሚያመርተው ሶሎን ምስሉን የሚያመርተው ጫርቁን ምስሉን የሚያመርተው እቺ ምንድነው ማሰሪያውን ምስሉን የሚያመርተው ስለዚህ ለሀገሪቷ ውስጥ ላሉት ሌሎች ኢንደስትሪዎች ፍሎሪሽ እንዲያደርግ ኢትዮጵያንስ ትልቅ ተመክሮ አግኝቶ የራሳችን ኢንደስትሪ ሴክተር እንዲያቀቁ የሚያደርጋ ተደርጎ ነው እንደዚህ አይነቱን ፖሊሲ እና አልካይድን እንዴት አድርጉ መመለስ ይችላል ነው ሶስ ጎኑ ቅርሱ ምንድነው ጫፋ ወደ ታች መገልበስ ሳይሆን ቤዙ ሰፊ ብዙ እንደ ሃይቴኩ በጣም አነስተኛ አስ ዊ ሙቭ አፕ ካፒታል ዲማንዱ ቴክኖሎጂ ዲማንዱ የማሳተፍ አቀሙ አነስ ይያለ የሚሄን ነገር ማድረግ መቻል አለበት ነው እና ይሄ ነው ፕሮፊታይዜሽን ኢስ ኖ ሞር አን ኦፕሽን ግን ሶል አባውት እንዴት እንስራ ነው በቁርጥ ተርገው ያስቀምጡ ባኮ ዶክተር አገሪቱ ስካን ከቷ አድረስ ዳለባት አዎ አለባት ኮኖሚ ችግር ገጥሞታል አዎ ገጥሞታል ልክ ነው ነገር ግን እነዚህ ጉዳዮች የአገርስ አንጥሮ ሀብት አይደሉም ወይ መንግስት ደግሞ እነዚህን ሀብቶች ማያዝ ለራሱስ ጉልበቱን ለማፈርጠም አግዘው ወይ እርሶ እንደ ባለሙያ መሸጥ አለበት ይላሉ ወይስ በጭረሽ ሊነ ነው የሚሉት አዎ ነው አይደለም ቁርጥ ያለ መልስ ስለዚህ መስጠት ቀላላዩ ማንኛ የትኛው ነው መሸጥ ያለበት የኢትዮጵያና የየር መንገድ ለምሳሌ መንግስት ነገይ አንስቶ እሸጣለው ቢል ማንን ባለሙያ አይስማማመው አይቀበለም ነገር ግን ከአየር መንገዱ ይልቅ አንፕሮዳክቲቭ ይሆኑ መንግስት ጉልበቱን ጉልበቱ በጣም እንዲ እንዲፈረጥምና ዜጎቹ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይ እንዳይ ሰራፍ ያደረገበት ተቋማቷል ተቋሙ ተቋሞች ይኳሉን ቴሌኮሙኒኬሽን መስል ይቻላል ቴሌኮሙኒኬሽንን ከመሸጥ በፊት ዳይቨርስ ማይ ማድረግ ይቻላል እኮ ለአንድ ወይ ለሁለት የውጭ ሀገር የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚሰጡት ነው ዳገር ማምጣት ይቻላል አንደኛ የኢትዮጵያ ማብራት አይልን ወስደን ወይ ደግሞ ይሄን የባቡር አዲዱን ወስደን እንደሆነ አንዲት ፍርጎ ብቻ እኮ ነው ሰው ተፋፍኖ አንዷ እስከምትመጣ ዌቲንግ ታይም ወሰር ቻለሽ ኢንኤፊሽየንት የሆኑ በመንግስት ይጃሉት ተቋሞች ነው ቀስ በቀስ በተወሰነ ፐርሰንት ወደ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የዞረ መሄድ ያለበት አት ዋንስ ግን እነዚህን መሸጥ አደገኛ ነው ቴሌ ለምሳሌ ሲነሳ ለምሳሌ እርሶ ምሳሌ አነሱት ነው እንደ ምሳሌ ሲነሳ ከለት ወለደት እንደሆነ የተዳከመ ያለ የሚያስመስልበት በ ሆነ ነገር በተፈጠረ ቁጥር እየዘለለ ቶሎ ብሎ በፍጥነት ነገሮችን ተፈጥፈት ታርጎ የሚያስቀምጥበት ተስፋስ ቁራጭ አከይደውችን እየተጠቀመ ይመስለኛል ዶማን ምሳሌ ለማሳት በቅርቡ የኔ ስልክ 
ድንገት ይድወል ኩብሉ ከሆነ እና ማልገባኝም ትንሽ ጎይ ሆነና ወደ ኦፕሬተሮች ደወልኩ ስለጠይቅ አይ ሲስተም አግዶታል ምን መልስ መጣ ምንድነው ሲስተም ምንድነው ሲስተም ሲስተም አግዶታል በአራት ሰዓት ውስጥ ለን ከፍተው እንችላለን ሚል ነገር መጣ እሺ አራት ሰዓት ምሳይሆን 3 ቀን ተጠብቁና መልሽ ሲስተው አይ ሲም ካርዱ ተጨርባል ሚል መልስ እንደገና መጣ አይ ከታዲያ ለሀገር ችግር ካለው ሲም ካርዱ ከተጨረበረ ወደ ፖሊስ ሜዲያ ይሻድሙ እና እንተ ይዛችሁት ከመትቀመጡ ችግር ካለ በኔ ስልክ ላይ የደረሰ ሀገር የሚጎዳ ነገር ካለ ወደ ህግ ሜድ ይሻላል ሚል ሰጣገባው ስቀባል ማለት ከለት ወለለት አገልግሎቱ ይወረደ መጣበት ሁኔታ ከለት ወለለት ተስፋ የሚያስቆርጥ የመብራት ሁኔታ የሚያደበት በርቀት እሱ ከግድቡ ጋር የሚያዛል እነዚህ ነገሮችን በአገልግሎታቸው ከአመት ወደ አመት ከወር ወደ ወር ያሽቆለቆለ ስለመጣ እነዚህን ነገሮች بنሸጣቸው እንደውም ሳይዋጡና አይቀሩም እንደውም በሄዱ ደግሞ ወደ ግለሰብ እንደውም ቢገቡ መንግስት በአንዛኞች አላቾ አይመስልም ይባላል ሆነም ቀረም ደግሞ ከደንነቱ አንጻር ደግሞ እንደገና ቴሌ በጣም ለመንግስት ጀርባ አጥንትም አስፈልጋም ለሀገር ደንነት ጉዳይ በጣም አስፈልጋም ደግሞ ነው ተብሎ ደግሞ በሌላኛው ጎኑ ሚነሳል እንዴት ያውታል ያ አገልግሎቱ በአገልግሎቱ ይወረደ ነው ለህزب የሚያደርሱ አገልግሎት እኔም ራሴ ገጥሞኝ ማቀው ከዛሬ ሁለት እና ሶስት አመት በፊት ገጥሞኝ ማቀው ነገር ያያየው ነው በቴሌ ላይ ነገር ግን ደግሞ ለመንግስት ደግሞ ደንነት ደግሞ እና ለሀገር ደንነት ደግሞ በጣም አስፈልጋኝ ነው በሰዎች እንት ቢቀባ በግለሰቦች እንት ቢቀባ ለመንግስት ፈታ ነው አይሽ ቀድም ያልኩሽ ነው የአምባገርናን መንግስት ግንባታ ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው ለዚህ ነው እዚህ ቻገር ላይ የነበረው አምባገርናን መንግስት ብቻ ነው አንድም ጊዜ ዲሞክራቲክ የሆነ መንግስት አልመጣም አይሽ ካድሬ የንግድ ተቋምን ሲመራ ውጤቱ እንደዚህ ነው ስልክ ዘጋብሻል ከፈለገ ኢ ቶታል ሸት ዳውን አክሮስ ዘ ካንትሪ በጣም ደገኛ ነው በጣም ደገኛ ነው ምክንያቱም አኔ ገብረ ሰናይ ድርጅት ነው መሰራው ኢንተርኔት 10 ደቂ ቀን ለማለት 10 ቶታል ይፈልድ ማለት ነው ስራይ ትልልቅ የኢምፖርት ኤክስፖርት ንግድን የበስራቸው ሁሉ ኦንላይን በሲስተሚክ ማይንድ ዩ ዲፕሎማቲክ ኮርፕስ አሉ እዚህ ሀገር ትልልቅ የኤን ኤጀንሲዎች አሉ ሰፍራ ስትራቲንግ ነው ስለዚህ እ ካድሬ የሚሰለጥንበት ለማታዊ ተቋም መጨረሻ ይሄ ነው ለመንግስትም በቀጣታም በተዛዋዋሪም የካድሬን እጅ ካዚሪ ሙቭ አድርጎ መንላቸው ከዚህ አንጻር ነው ይሄ የመንግስት ፖለቲከኛ እዛ ተቋም ደስ መድረስ የለበትም ይሄ በሙያ ነው የሚሰራው በክህሎት ነው የሚሰራው በስኪል ነው የሚሰራው በትሬኒንግ ነው የሚሰራው እንጂ ይሄ የራስን ፖለቲካ ከመቆጣጣር አንጻር ምን ተጠቀማቸው ተቋም መሆን የለባቸው ነው ነገር ግን ይሄ የጠ ዶክተር አብይ መንግስት ችግር አይደለም ተናንተን የተረከቡ አስቸጋሪ ነው የሰንት አመት ነው ምናው በደርግ ጊዜ የነበረው ነው ይሄድግ ወስቶ የጠረነፈውን ፍርአት ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያመጣውና ከዚህ ለማላቀቅ እኮ ነው ከዚህ ትንሽ ፈታ ለማድረግ ሲሞከር እነዚህ ሁሉ ክራይሲስ የሚከሰቱ ስለዚህ ይሄን ምን ማድረግ ይቻላል ትክክ ይው በሌላ ሀገር ለማታዊ መንግስት ካድሪ አይመራው ትልቅ የፖለቲካኛ ተቋሙ ላይ ይመራው ግን የልማቴ መንግስት ነው ማን ነው የሚመራው ባለሙያ ብቻ ነው የሚመራው የሲንጋፖርን መውሰድ እንችላለን የታይላንድን መውሰድ እንችላለን የህንዶች ሞሰይ የሳውዝ ኮሪያዎችን ሞሰድ እንችላለን ትልልቅ የመንግስት ተቋሞችን ፖለቲከኞች አይደለም የሚማሩት ፖለቲካል ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች አይመሩም ምክንያቱም ሂዩጅ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ነው የሚያመጣው እኔው ራሴ ነጋዴ እኔው ራሴ አገር አስተዳዳሪ ሚሆን ኮሪያ አስቸግራል ግን እና ማናቸው በትልቅ በባለሙ ያ ኮንትራክት አውት ተደርገው ትልቅ ተከፍሏቸው ያለው ስኪል ከአለም ላይ ተፈልጎ ለን እንደሚፈልጉት ነው ተከለሰውነቱን ሼፕ የሚያደርጉ ኦል ኦፍ ኢሰደን ይሄን መሸጥ ኢሚዲየት መፍቲ ላማጣ ይችላል በርግጥ ባለፈው ሳምንት የተደረገው የሀገር ደህንነት ዝ ጉዳዮች አሉ። ከዛ አንጻር ግን በእንደዚህ አይነት ነው ወይ ብቻ ነው የሀገር ደህንነት የሚጠበቁ የሚለው የሌሎች ሀገሮች ተመከሩ ወስቶ መስራት ይችላል። ይሄ ቴሌ ሁለትም ሶስትም ቢሆን የመንግስት ጅም ባይኖርበት መንግስት መቆጣጣሪ ያከተዋል ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ሲስተም እንዴት እንደሚሄድ ደውሎ ስልክ ሲደወል መረጃ ለውጡ ሲኖር ለሀገር ደህንነት የሚያሰጉ ነገሮችን ሁሉ መንግስት የሚከታተልበት የራሱ የሆነ ሴኩሪቲ ሲስተም አለው። ቴሌም በመስጋት አይደለም ሴኩሪም ነው ሆነ ነገር ግን አሁን የመጣው ክራይሲስ አሁን የመጣው ሁኔታ ሀገርን ሬስኪው ለማድረግ ይወሰደበት ርምጃ ይሆናል ይሄንን መኮናን ያን ያክል ተቅማል ብያላስ ነው ስለዚህ ያ ነገር ነው ግን ማኔጅመንቱ ምንድነው 
እዛ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ምን አይነት አላማ ያላቸው ናቸው ከመንገር ተሰስር ያላቸው ሀገሪቷ ወዴት ሊመሩ የሚፈልጉ የተሰገሰጉ መለየት ያስቸገራች የሚያስቸገር ሰዎች አሉ የሚለው ነገር ፍርጥር አውት ለማድረግ ነው እና አንድ ጊዜ ቴሌ ቴሌ ኮንትራክት አውት ተደርጎ ነበር የዩኒቨርሲቲዎችም ራሱ በሌሎች ማኔጅመንት እንዲደርጉ ተደርጎ ነበር ነገር ግን ስቲል የፖለቲካኛ ኃይል እጁ ከዛ መገደብ ስለሚያስቸግር ብዙ ሙጤት ሳይስ ምዝግቡ ነው እንደገና ለኢትዮጵያ መንግስት አሳልፈኝ አይ ቲንክ የፈረንሳይ ካምፓኒ ይሁን የተወሰነ ካምፓኒ ምን እንግዲህ ያደርገ ነበር ስለዚህ መሆን ያለበት ይሄ እንደዚህ አይነት ተቋም መጀመሪያ ለመሸጥ ከመሰበፊት እስቲ ለባለሙያ በሼር ፐርፎርም ባደረገ ቁጥር ፕሮፊትን ከመንግስት ሼር የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ እዚህ ሀገር ካምፓኒ ፈጥሮ መስጠት ይቻላል ያ ደሞ በባለሙያ በትክክለኛ ምጣኔ ያብጥ አካይድ ግን ለሀገር መንግስት ደህነት በማያሰጋው ነው ተማርክ ይቻላል ያስ ያቀጠን ፕሮባብሊ ለውጭ ሀገር ባህላብ ተተወሰነ መሸጥ እንደ መፍቴል ነው ውስጥ እንጂ ሊሆናል ማለት መንግስት ሞክሪ ሊሆን ይችላል ሊለን ይችላል እንዴት ነው ሞክረው ለና ማን ነው ሞክረው የሚሉት ነገሮችን ማየት ፈልጋልና እነዚህ የሀገር አለኝታ ብቻ ምልክት የሆኑትን እነነ ቴሌ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ከባን ናቸው እነዚህ ስታክ ያደረጉ ቀን የሚመጣበንም ክራይሲስ ቃላ ላይ ሆነም ነገር ግን ኢትዮጵያ አቅም ካቃተውስ እንደዚህ በቀጠለ እንቻላለን ወይ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት ካልቻለውስ ለኢትዮጵያዊ ባለሙያ የሚሆን ኮንትራክት አውት ተደርጎ ስታብሊሽ ተደርጎ ትርፉን በጋራ ተብሎ ቢሰጠ ያምስ ካልተቻለስ መሸጡ አማረጨም አይኖር ነው ቀደም እንዳልኩት ሽያጩ ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ መከተል እንችላለን መከተል አለብን የሚለው ነገር ነውና እነዚህ እነዚህ ያገሪቷን መዋላን ዋይ ሰብስቦ አንድ ቦታ ከተቶ ያሉትም በጁ ዙር እንዳይገዙትም መጠበቅ ሊያስፈልግ ይችላል አልካም እኔ ይያቀው ትሬን ድርሻለሁ ዶክተር እዚህ ድረስ ለመጥቶ በጣም አርገ ያመሰግናል ወድቀሚ የመጨረሻ ማስተላለፍ ምፈልጉት ነገር ካለ እድሉ ሰጥታለሁ መልካም እድል ተመኝሎታል አይነ ማ መሰግናለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ጉዞ እድገቱን አውርተናል ዛሬ ያለንበት ኑሮ ዛሬ ያለንበት ኢኮኖሚ ሲስተሙ ተናንት ዛሬ አመት ዛሬ ሁለት አመት የተፈጠረ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከጅማሬው የተፈጠረችበት አቃይድና አገዛዙም አሰራሩም ተሳትፎም የነበረበት ሂደቱ ውጤት ነውና ይሄን ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በጋራ በመተባበር በመደጋገፍ በመያዝ በመያዝ የሙያ contribution muyawi gaza bemadrek tolerate bemadrek bemedegagaf yemnewotaw inji andu lelaw lay taatun bemekasser mechen bihon mnewotaw nagar yihonemna selezi yandandu beyallebet yemitabekbeten wutetama bohone kasarra etiopia betam bemitani habt diget telik tasfanna ትልቅ ሪሶርስ ያላት ሀገር ነችና ስለዚህ ይሄን ብቻ ማለት ፈልጋለሁ እኔም ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ዌልካም ቱ ታሌ ፈስተው ካቸይ ፕሮግራሚን በዝጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግሊዝ ከመንገናኝ በእያላችሁበት ተነስተኝ